నీ కృప నిత్యమూడును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా నీతి మంతుల కూడారాలలో వినబడుచున్నది రక్షణ సంగీత సునాదము నీతి మంతుల కూడారాలలో వినబడుచున్నది రక్షణ సంగీత సునాదము నీ కృప నిత్యమూడును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నాతరమాయేసయ్యా ప్రతి చరణము వెంట పల్లవి ఉన్నట్లే ప్రతి క్షణము నన్నీవు పలు తరించావు ప్రతి చరణము వెంట పల్లవి ఉన్నట్లే ప్రతి క్షణము నన్నీవు పలు తరించావు ప్రతికూలమైన పరిస్థితులని కనుమరుగై పోయనే ప్రతికూలమైన పరిస్థితులని కనుమరుగై పోయనే నీ కృప నిత్యముడును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా నీ కృప నిత్యముడును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా నా తరమాయేసయ్యా నా తరమాయేసయ్యా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను శ్రేష్టమైనటువంటి దినాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు ప్రభు ఏనాటికి కావలసిన కృపను ఆనాటికి మనకు అనుగ్రహించి ఆయన రెక్కల నీడలో దాచి సజీవులుగా మనల్ని కాపాడుతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆయనకు కృతజ్ఞులమై బ్రతుకుదాం ప్రభుని స్థుతించి మహిమపరుద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఓ చక్కటి మాట మనం చదువుకుందాం ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యం నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును రాబోవు కాలముందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు ఇదే యహోవ వాక్ ప్రియులరా చూడండి శ్రేష్టమైన సందేశం ఇందులో దాచబడి ఉంది దేవునికి మన మీద ఉన్న ఉద్దేశములు ఎంతో విస్తారమైనవి అవి వర్ణించలేనివి వివరించలేనివి మన తలంపులు కొద్దిపాటివే మన ఎడల దేవుని కూడా తలంపులు ఎంతో విస్తారమైనవి ఎంతో ఘనమైనవి కూడా అందుకే యశ్వయ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన మాట మన ఆలోచనలకి దేవుని ఆలోచనలకి భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత వ్యత్యాసం కనిపిస్తుందని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అయితే ఈ వాక్యంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాబో దినములలో ఆయనకి మన ఎడలో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలు అవి సమాధానకరమైనవే గాని మీకు ఎంత మాత్రము హానికరమైనవి కావు అంటే రాబో దినములను గురించి మనం కంగారపడాల్సిన అవసరం లేదు చింతించవలసిన అవసరం లేదు భయపడవలసిన అవసరం అసలే లేదు ఎందుకంటే రాబో దినములలో ఆయనకి మన ఎడలో ఉన్న తలంపులు అవి సమాధానకరమైనవి అని ఆయనే మనకు సెలవిస్తుంటే ఇక మనం అవిశ్వాసంతో మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమి లేనే లేదు పిల్లరా గమనించండి ఈ రోజున అనేక మందికి ఫ్యూచర్ ను గూర్చి రాబో దినములను గూర్చిన కలవరమే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పరిస్థితులు మారుతున్నాయి పరిస్థితుల ప్రభావాలు మనిషి మీద విరుచుకుపడుతున్నాయి ఈ రోజున్న పరిస్థితులు రేపటి రోజు కనిపించట్లేదు ఈ రోజున నెమ్మది రేపటి రోజు కనిపిస్తుందో లేదో అనే ఆందోళన ప్రతి మనిషిని కుదిపేస్తుంది అవునండి అయినప్పటికీ కూడా దేవుని వాక్యం సజీవమైనది ఆయన వాక్యం శక్తి కలిగినది భూమి ఆకాశములు గతించిన ఆయన మాటలు గతించవు అవి ఎంతో పుటము వేయబడిన పవిత్రమైన మాటలు గనుక ఆ మాటలు అక్షరాల నెరవేర్చబడతాయి గనుక మనము విశ్వాసము గలవారమై మనం ముందుకు సాగాలండి చరిత్రలో 
ఒక చిన్న విషయం మనం ధ్యానించాలి అదేంటంటే ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుంచి బయలుదేరి కణానికి వస్తున్న మార్గ మధ్యంలో వారికి ఎర్ర సముద్రం ఎదురయ్యింది మనకు బాగా తెలిసిన విషయమేనైనా అందులో కొన్ని విషయాలు మరొకసారి ధ్యానిద్దాం అదేంటంటే ఎర్ర సముద్రం వారికి ఎదురైనప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారు కంగారు పడిపోయారు వాళ్ళు కలత చెందారు కన్నీళ్లు పెట్టారు ఏం చేయాలో అర్థం కాక అయోమయంలో నిలిచిపోయారు వాక్యంలో ఇలాగే రాయబడి ఉందండి వారు ఏం చేస్తారో తెలుసండి వెనుకొస్తున్న ఐగుప్తులను చూచారు ముందున్నటువంటి ఎర్ర సముద్రాన్ని చూచారు ఇక వాళ్ళకి ఏమి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారు అమాయకంగా అజ్ఞానంగా ఏం చేస్తారో తెలుసండి నాయకుడైన మోస మీద తిరగబడ్డారండి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే అప్పటికే వాళ్ళు ఎన్నో అద్భుతాలు చూశారు ఎంతో ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చూశారు ఐగుప్తులో వాళ్ళని విడిపించడానికి దేవుడు ఫరో కను విప్పు కలుగు చేయడానికి ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు అయినప్పటికీ కనులార చూచిన వాళ్లే కానీ ఈ సందర్భంలో వాళ్ళకి అధైర్యం వచ్చేసింది ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా నిర్గమా కాను పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదో వాక్యం అండి ఫరో సమీపించుచుండగా ఇస్రాయేలు కనులెత్తి ఐగుప్తీయులు తమ వెనుక వచ్చుట చూచి మిక్కిని భయపడి యహోవాకు మొరపెట్టిరి ప్రియులారా పదకొండు చదువుతున్నారు జాగ్రత్త వినండి అంతటి వారు మోసేతో ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు మమ్మను రప్పించితివా మమ్మను ఐగుప్తుల నుండి బయటకు రప్పించి మమ్మను ఇట్లు చేయనేలా మా జోలికి రావద్దు చూశారండి పిల్లలు ఎంత కఠినంగా మాట్లాడుతున్నారంటే వాళ్ళ యొక్క భయానికి ఈ మాటలే నిదర్శనంగా కనబడుతున్నాయండి ఇప్పుడు మోసేతో దైవ సేవకులతో వాళ్ళు ఎదిరిస్తున్న మాట ఏంటంటే మేము చావడానికి కావచ్చింది ఇక్కడికి చూశారండి పిల్లరా ఆయన మనల్ని మరి నడిపించే మార్గంలో మనను ఎదురవుతుందా ప్రభు మనల్ని చేపట్టి నడిపించే మార్గంలో కష్టం ఎదురవుతుందా ప్రభు మనల్ని నడిపించే మార్గాలలో మనం గమ్యం చేరలేక అగమ్య గోచరంలో నిలిచిపోతామా కాదు కదా పిల్లరా ఈ వాక్యంలో వాళ్ళు మరి అధైర్యపడిపోయి భయపడిపోయి మా జోలికి రావద్దు ఐగుప్తులకు దాసులు మగుదుమని ఐగుప్తులో మేము నీతో చెప్పిన మాట ఇదే కదా చూశారండి అంటే ఐగుప్తులు వెనక వస్తున్నారు వాళ్ళకి మేము దాసులం అయిపోతాం దాసత్వంలోనైనా ఉంటాం కానీ ఈ సముద్రంలో చావనేలా అని అంటారు అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ సముద్రం మమ్మల్ని చంపడానికే కదా వచ్చింది ఈ సముద్రంలో మమ్మల్ని చంపడానికి నువ్వు చూసుకుని వచ్చింది అన్నట్లుగా అజ్ఞానంతో వాళ్ళు అధైర్యపడిపోయి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు మోస దగ్గర మా జోలికి రావద్దు మా యొక్క ఊసెత్తవద్దు మమ్మల్ని పట్టించుకోవద్దు అని విరక్తి కలిగిన మాటలు మాట్లాడుతున్నా దేవుడు ప్రియులారా మరి ఏమని సమాధానం చెప్తున్నాడు పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేను వాక్యంలో చదివితే అక్కడ రాయబడి మాట అంతలో యహోవా మోసేతో నీవేళ నాకు మొరపెట్టుచున్నావు సాగిపోవుడి అని ఇస్రాయేలతో చెప్పుము చూసారండి వీళ్ళు ఎంత కంగారు పడుతున్నారో ఆయన అంత నిమ్మలంగా సమాధానం చెబుతున్నాడు వీళ్ళు ఎంత భయపడిపోతున్నారో ఆయన అంత ధైర్యంగా సమాధానం చెబుతున్నారు వీళ్ళేమో మేము చావడానికి వచ్చామా అంటున్నారు వీళ్ళేమో మమ్మల్ని చంపడానికి తీసుకుని వచ్చారా అంటున్నారు వీళ్ళేమో మాకు ఐగుప్తులు సమాధులు లేవా అంటున్నారు అంత మాత్రమే కాదండి మేము ఐగుప్తులకి దాసులమైపోతాం అని మేము చెప్పలేదా అంటే ఐగుప్తులకి దాసులమై అయిన బ్రతుకుతాం ఈ బ్రతుకేంటి అన్నట్లుగా మాట్లాడుతుంటే ప్రభు అంటాడు మిమ్మల్ని గూర్చిన ఉద్దేశములు మీకు సమాధానకరమైనవి కానీ హానికరమైనవి కానే కాదు మనం అనుకుంటాం ఆయన చిత్తాన్ని ఆయన ప్రణాళికని ఆయన మార్గాల్ని ఆయన హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనలు గుర్తించలేక నాకు కీడు జరుగుతుంది నాకు కష్టం వచ్చింది నాకు ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఈ ఆటంకాలేంటి ఈ అవరోధాలేంటి ఈ అపజయాలేంటి మనం అనుకుంటాం కానీ దేవుని వాక్యం అంటుంది మిమ్మల్ని గూర్చి నాకున్న ఉద్దేశములు సమాధానకరమైనవే కానీ హానికరమైనవి కాదు అందుకే ఇస్రాయేలతో చెప్పమని చెబుతున్నాడు ప్రభు ఏమని సాగిపోవుడి అని ఇస్రాయేలతో చెప్పు అంటున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా సముద్రం ఆటంకపరుస్తుందా సమస్యలు నిన్ను కుదిపేస్తున్నాయా అపజయాలు నిన్ను అధైర్యపరుస్తున్నాయా సాగి వెళ్ళు దాని వెనుక ఉన్న జయమేంటో నీకు కనపరుస్తాను నీ ఎడన నాకున్న సంకల్పమేంటో ప్రత్యక్షపరుస్తానని ప్రభు వెన్నుతడుతున్నాడండి నిజమే ఈ చరిత్రలో మనం చదివితే ఇస్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రం పాయలయ్యింది నడిచి అద్దరికి వెళ్ళిపోయారండి 
కానీ విశేషమైన వార్త ఏంటంటే పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వాక్యంలో చూస్తే విశ్వాసమును బట్టి వారు పొడి నేల మీద నడిచినట్లుగా ఎర్ర సముద్రంలో పడి నడిచిపోయి ఐగుప్తీయులు అలాగున చేయిచూచి మునిగిపోయి ప్రియులా చూసారండి ఇస్రాయేలీలు పొడి నేల మీద నడిచినట్లుగా సముద్ర మధ్య మార్గంలో వాళ్ళు నడిచి వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఏంటో తెలుసండి వీళ్ళని వెంటాడుతూ భయపెడుతూ వీళ్ళని కలవరపరుస్తున్న ఐగుప్తీయులు ఇస్రాయేలీలు ఎలాగైతే చేశారో అలాగే చేసి వాళ్ళు కూడా అద్దరికి రావాలనుకున్నారు కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసండి నడి సముద్రంలో ఐగుప్తీయుల్ని ముంచి వేశాడు ప్రియులరా ఇస్రాయేలీలు కాలలో కూడా అనుకొని ఉండరండి ఐగుప్తీయులు ఇలాగ మట్టుమాయమైపోతారని శత్రువులు ఇలాగ కుప్పకూలిపోతారని శత్రువులు నడి సముద్రంలో ఇలాగ జలమయమైపోతారని జల సమాధి చేయపరచబడతారని కాలలో కూడా అనుకొని ఉండరు ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఐగుప్తీయులు ఒక్కరూ లేరండి ఇస్రాయేలీలు మరల పాటలు పాడడం ప్రారంభించారు నిజమే మనము ఆయన ఉద్దేశములు గుర్తించి ఆయన ఉద్దేశములకు తల వంచి శిరస్సు వంచి ఆయన ఉద్దేశములను చేత పట్టుకుని మనం సాగిపోగలిగితే నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆయన ఉద్దేశములు మనకు సమాధానకరమైనవే గాని ఏ నాడు కూడా హానికరమైనవి కానే కాదండి దేవుని ఉద్దేశములను గుర్తించి మనం అలా సాగి వెళ్లగలిగితే మనము ఊహించని కార్యక్రమాలను చూడగలుగుతాం మనం కలలో కూడా తలంచని కార్యక్రమాలని మనం కనులతో చూచి ప్రభుని స్థుతించే ఆధ్యాత్మికమైన విలువలు మనకు కలుగుతాయండి ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మరొక మాట నేను మీతో చెప్తాను అదేంటంటే ఒకనాడు యాకోబు దగ్గరికి మరి తన కుమారులంతా వచ్చారండి వీళ్ళు ఐగుప్తుకి ఆహారం కొరకు యోసేపు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ యోసేపు దగ్గర నుంచి ఆహారం తీసుకుని మరలా తన తండ్రి యాకోబు దగ్గరికి వచ్చారు అంతలో ఏం జరిగింది యాకోబు వాళ్ళని కుషల ప్రశ్నలు అడిగాడు క్షేమంగా ప్రయాణం సాగిందా ఆహారం దొరికిందా ఆహారం తీసుకొచ్చారా అని అంతలో ఈ యాకోబు కుమారులు ఏం చెప్పారో తెలుసండి ఆహారం సగతి ప్రక్కన పెట్టు మేము మరలా ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలి వెళ్లేటప్పుడు ఈసారి తప్పనిసరిగా బెన్యామిన్ మేము తీసుకుని వెళ్ళాలి అని జరిగిన సంగతి అంతా వివరించారు అప్పుడు ప్రిల్లర్ యాకోబు కన్నీళ్లు పెట్టి ఏడ్చాడండి ఎందుకంటే మరి అంతకు మునిపే కుమారుడు పోగొట్టుకుని కుమారుని పోగొట్టుకున్నాను అనే దుఃఖంలో ఉన్నాడు యాకోబు ఎందుకంటే తన ముద్దుల కుమారుడు గారాల కుమారుడు యోసేపు ఈ యోసేపును పోగొట్టుకున్న ఆ దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి ఆ తండ్రికి ఈ వార్త వినగానే గుండె అవిసిపోయింది వెంటనే యాకోబు ఏమంటున్నాడు తెలుసండి చూడండి ఆది కాండం నలభై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వాక్యం అండి అప్పుడు వారి తండ్రి అని యాకోబు వారిని చూచి మీరు నన్ను పుత్రహీనునిగా చేయుచున్నారు యోసేపు లేడు షిమ్యోను లేడు మీరు బెన్యామిను కూడా తీసుకుని పోవద్దు ఇవన్నీ నాకు ప్రతికూలముగా ఉన్నవని వారితో చెప్పాను చూసారండి ఎంత ఘాటైన మాట ఎంత బాధాకరమైన మాటని ఈ యాకోబు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే నాకు అన్ని ప్రతికూలముగానే జరుగుతున్నాయి నాకేమి ఆశీర్వాదకరముగా అనుకూలంగా జరగట్లేదు సమస్తము నాకు ప్రతికూలముగానే జరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తపరుస్తున్నాడు ఒకవేళ ప్రభు గనక మాట్లాడితే ఈ మాటకి యాకోబు జీవితంలో ఏది ప్రతికూలముగా జరగలేదండి ఎందుకంటే యాకోబు ఎడల దేవులకున్న ఉద్దేశములు సమాధానకరమైనవే కాని హానికరమైనవి కాదు ఎందుకంటే ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేను వాక్యంలోని ప్రభు యాకోబుతో ఏం చెప్పాడు తెలుసండి నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడువను ఎడబాయను దేవుడు చెప్పిన ప్రతిది నెరవేరుస్తాడు ఆయన యాకోబు జీవితంలో ఏది అతనికి ప్రతికూలంగా జరగలేదు కానీ యాకోబు అనుకుంటున్నాడు ఏమని యోసేపు లేడు షుమ్యాన్ని ఐగుప్తులో వదిలేసి వచ్చారు ఇప్పుడు మరలయ్యేమో బెన్యామిన్ కూడా తీసుకెళ్తాను అంటున్నారు ఇలాగా ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ప్రతికూలముగా జరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నాడే కానీ దేవుని ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు ఏంటంటే ఇదిగో ఈ ఇస్రాయేలీలనందరినీ యాకోబు కుమారులందరినీ తీసుకుని వెళ్లి ఆయన ఒక కుటుంబముగా ఐక్యపరచాలి వీళ్ళు గొప్ప జనముగా మార్చబడాలి లెక్కింప సఖ్యము కాని విస్తారమైన జనముగా వీళ్ళు విస్తరించబడాలి ఆయన ఉన్నతమైన తలంపులండి కానీ యాకోబు పిల్లరా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే నాకు ప్రతికూలంగా కాదండి ప్రతికూలముగా ఏది జరగట్లేదు ఎందుకంటే 
దేవునికి మన ఎడల ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి చాలాసార్లు మనం కూడా పొరపడుతుంటామండి కాస్త ఇరుకైనవి కాస్త ఇబ్బంది కలిగినవి కాస్త మనం అనుకునేది జరగకపోయినప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే నాకంత కీడు జరుగుతుంది అనుకుంటాం నాకంత ప్రతికూలంగానే జరుగుతున్నాయి అనుకుంటాం కానీ దేవుని ఉద్దేశములు మనం గనక ఎరగగలిగితే దేవుని ఉద్దేశములను గుర్తించగలిగితే సంతోష సమాధానాలతో ఆహ్లాదకరంగా ముందుకు వెళ్లగలుగుతాం అందులో ఉన్న దివ్యమైన ఆశీర్వాదాన్ని అనుదినము ఆనందిస్తూ అనుదినము అనుభవిస్తూ ఆనందించగలుగుతాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా యాకోబు ఐగుప్తుకు వెళ్లాడు ఐగుప్తులో వాళ్ళంతా స్థిరపరచబడ్డారు సమృద్ధిని పొందుకున్నారు వాళ్ళు దినదినాభివృద్ధి పొందుతూ వాళ్ళు విస్తరించినట్లుగా వాక్యం చెబుతుంది అంతటి విస్తరణ దేవుని ఉద్దేశాలలో ఉందండి అంతటి గొప్ప ఆశీర్వాదం యాకోబు పట్ల దేవుని మనస్సులో ఉందండి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కొంచెం బాధ కలిగేసరికి యాకోబు అలా మాట్లాడుతున్నాడు అలాంటి మాట మన నోట ఎప్పుడు రాకూడదు ఎప్పుడు అలాంటి మార్గంలో మనం ఆలోచించకూడదు ప్రభు మనకు మేలు చేసే దేవుడు అదే మన చదివిన వాక్యంలో రాయబడి ఉంది మిమ్మల్ని కూర్చున్న ఉద్దేశములు సమాధానకరమైనవి కానీ హానికరమైనవి కాదు ఇదే యహో వాక్ తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన తండ్రి మహోన్నతుడా మహోపకారి నీకు స్తోత్రాలు నాయన నిజమే మా ఎడలు మీకున్న తలంపులు గొప్పవి మా ఎడలు మీకున్న ఉద్దేశములు గొప్పవి వాటిని గుర్తించి మేము ముందుకు రావడానికి సహాయం చేయండి ప్రభు వాటిని ధ్యానించి మీకు కృతజ్ఞులమై బ్రతకడానికి సహాయం చేయండి ఏ స్థితిగతులలో సణుగులు సంశయాలు మాలో పొడచొప్పుకునేటట్లుగా మీరు మాకు కృపను అనుగ్రహించమని వేడుకొనుచున్నాను మంచి దూరదృష్టిని మాకు ఇవ్వండి విశాలమైన హృదయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి మీ చిత్తానికి శిరస్సు వంచి నడవడానికి మాకు నేర్పించండి మీ సరదులు శిరస్సు వంచి మీ ఆధిపత్యానికి అంగీకరిస్తూ ఏసు నామములు ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్